ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம செம பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அரேக்கா பாம்பு பிளான் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு குட்டி தென்னை மரம் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு அழகான லுக்கு கொடுக்கும் இந்த செடிக்கு பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியல் சன்லைட் தான் தேவை நீங்கள் ஃபுல்லாக சன்லைட் படுற மாதிரி வச்சிங்கன்னா அந்த இலையோட நுனி ஃபுல்லாக கருகிடும் செடி வந்து அவ்வளோ பார்க்குறதுக்கு அழகாக வந்து ஒரு லஷ் க்ளீனாக இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக நேரம் இருக்கிற பகுதியிலையும் நீங்கள் வச்சிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் சன்லைட் தேவை இல்லையா அந்த மாதிரி வச்சாலும் இலையோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்காது ஏன்னா அதை நீங்கள் முக்கியமாக கவனித்து பார்க்கணும் அந்த செடியை வந்து எந்த பிளேஸில் வச்சு வளர்க்குறீங்கன்றது தான் முக்கியமான விஷயம் ஒரு பெஸ்ட் இன்டோர் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹாலில் வச்சுருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு சரியான முறையில் என்னோட வளர்ச்சி இல்லை ஏன்னா வந்து எனக்கு சன்லைட் வந்து ப்ராப்பராக படலை நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடு அமைப்பு இருந்து ஜன்னல் ஓரம் வைக்கிறது பிளேஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்க்கலாம் ரொம்பவே ஒரு அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ஹாலெலாம் வச்சிங்கன்னா எந்த டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் இந்த ஒரு பிளான்ட் வச்சிங்கனாலே போதும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆர் ப்யூரிஃபையர் காற்றுல நச்சுக்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த செடியை நீங்கள் வெளியில் நர்சரிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ரீபார்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பாட்டில் வச்சு தான் நீங்கள் வளர்க்கணும் ஏன்னா வந்து நல்ல லென்த்தியாக வரும் ஸ்டெம்மு லீஃபுமே நல்லா படந்து பெருசாக வரும் அப்போ வந்து அகலமான ப பாட்டில் வச்சிங்கன்னா தான் போதுமான அளவு சத்து கிடச்சி நல்லா வளரும் அடியிலேருந்து நிறைய கொட்டி கொட்டி கண்ணுலாம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பூச்சி தொந்தரவு ஒன்றுமே இருக்காது ஆனால் அந்த இலையோட நுனி பகுதி தான் கருக ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனை தான் இருக்கும் அது எதனால் ஏற்படுதுன்னா ஓவர் வாட்ரிங் இந்த சில பேர் நிறைய தண்ணி விட்டுருவாங்க அதனால் வரும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த போதுமான சத்துக்கள் இல்லை அந்த மண்ணில் அப்படின்னா அந்த நுனி வந்து கருகும் மெயினாக அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வாழைப்பழத்தோல் சா ஆட்டாம்புழுக்க சாணி ஏறும் அதான் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பத்து இருபது நாளைக்கு ஒரு தடவை நல்லா நீங்கள் வந்து அந்த பாட்டோட டாப் போர்ஷனை வந்து கொஞ்சம் குத்திக்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் உள்பக்கம் வந்து ஏர் போகிற மாதிரி நல்லா குத்தி விடணும் நீங்கள் இந்த செடியை வச்சு வளர்க்கும் போது ஒரு மூணு நாலு மாதம் நல்லா அடியிலேருந்து சைடில் குட்டி குட்டி ஸ்டெம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது நல்ல க்ரோத் வந்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த பாட்டிலே விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் திரும்ப அதை தனியாக பிரித்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு கத்தி வச்சு நோண்டிட்டிங்கனாலே வேறு பகுதியோட கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதை வந்து மீண்டும் வேறு பாட்டில் வச்சு வளர்க்கும் போது அதை வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி நிறைய செடிகள் நீங்கள் ஒன்று பண்ணிடலாம் இந்த செடியை வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க பர்டிகுலராக வந்து மால்ஸு அப்புறம் கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஜவுளி கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போது ரெண்டு சைடும் இருக்கும் நல்லா ஜிஜாண்டிக் லுக்கு கொடுக்கும் அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும் அந்த நல்லா ஸ்க்ரீன் பார்க்குறதுக்கே நல்லா ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய தோட்டத்தில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு வீட்டுக்கு முன்பக்கமும் நல்லா ஃபுல் சன்லைட் வரும் அப்படின்றத அவங்க செட் ஆகலை அந்த செடி ஸோ நான் பேக் சைடு வச்சுருக்கேன் அது எங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா தென்னை மரம் நிழல் மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த செடியை பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய தோட்டத்தில் வச்ச பிறகு என்னோடய தோட்டமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது தொட்டி செடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டெய்லி வந்து கேர் எடுத்து பார்க்கணும் மண் வந்து டைட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விடணும் தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி தெளிக்கணும் அந்த மாதிரி வீக்கான இலைகள்லாம் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெய்லி கேர் எடுத்தால் தான் வந்து அந்த செடி வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ செடி வச்சு வளர்த்திங்கன்னா எந்த செடி வச்சிங்கனாலும் நல்லா உயிர் பிடிச்சி வளரும் ஸோ கார்டனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாதவங்க உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த அழகான அரேக்கப்பம் செடி வச்சு வளருங்க தேங்க்